Wir möchten ein paar Kurvenintegrale ausrechnen, und zwar entlang unterschiedlicher Wege, aber immer mit diesem Vektorfeld hier, minus yx. Gucken wir uns mal das erste an. Also Kurvenintegral längs der Kurve k1, f dx, sehen wir die Parametrisierung, die ist hier angegeben. Da geht das t von 0 bis 2pi, also kriegen wir ein Integral von 0 bis 2pi. Jetzt müssen wir die parametrisierte Kurve hier in das Vektorfeld einsetzen. Also für minus y müssen wir minus sinus t schreiben zum Beispiel. Hier minus sinus t und für das x hier müssen wir cosinus t schreiben. Cosinus t. Dann brauchen wir x Punkt, also die Ableitung der Kurve hier. Da wird aus dem Cosinus ein Minus Sinus und aus dem Sinus ein Cosinus. Steht jetzt zweimal der gleiche Vektor, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir das ausmultiplizieren, ja, dann gibt es ein Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat, das ist 1. Also integrieren wir nur noch eine 1 und dann ist das Ergebnis 2pi. Außerdem steht hier unten, wir sollen immer den Anfangs- und Endpunkt angeben. Der Anfangspunkt des Integrationswegs, das ist, ja, wenn wir zu t gleich 0 gehen, ist der Cosinus 1 und der Sinus 0. Und der Endpunkt bei 2pi, das ist der gleiche, weil Sinus und Cosinus 2pi periodisch sind. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Integral entlang des kompletten Einheitskreises gerechnet. Also wir sind hier einmal so den Einheitskreis rumgelaufen, wo hier x, hier y ist und hier vielleicht 1. Ja. <lacht> Gut, bei der Abteilaufgabe b, das sieht ja fast gleich aus, was hier steht, nur geht jetzt t von 0 bis pi halbe, das heißt, wir können das sogar kopieren von hier oben. Wir schnappen uns nochmal die Rechnung von gerade eben und schreiben das hier hin für die Teilaufgabe b. Was müssen wir ändern? Statt 2pi steht an der oberen Grenze jetzt pi halbe. Und dann kommt am Ende pi halbe raus. Dann haben wir das Integral auch schon ausgerechnet. Das ist jetzt nur bis pi halbe, nur ein Viertelskreis. Wir haben also hier so eine Kurve gemacht. Schauen wir hier wieder hin. x, y, hier die 1. Das heißt, hier ist der Anfangspunkt der gleiche wie oben. Der Anfangspunkt ist 1, 0. Der Endpunkt, der ist dann 0, na, der ist 0, 1 dann auf der y-Achse. Und jetzt sollen wir nochmal ein Integral berechnen hier, k3, von 1, 0 nach 0, 1. Hier sind Anfangs- und Endpunkt schon angegeben, und zwar die geradlinige Verbindung. Also müssen wir das zuerst mal selber parametrisieren. Das schreiben wir also eine Gerade hin, die diese beiden Punkte verbindet. Wie sieht das aus? Wir beginnen mal an der Stelle 1, 0 und dann machen wir so einen Parameter hin, t. Und jetzt müssen wir in welche Richtung laufen. Wir wollen irgendwann zu 0, 1 kommen. Das heißt, wir müssen hier, hier in der x-Komponente kleiner werden. Machen wir hier mal ein minus 1 rein und der y-Komponente größer. Und wenn wir dann nämlich bei t gleich 1 angekommen sind, dann haben wir oben eine 0 und unten eine 1. Das passt gerade. Können wir auch so zusammenschreiben als 1 minus t und t. Und dann läuft t von 0 bis 1, wenn wir das so parametrisiert haben. Jetzt haben wir also das Integral, ah, hier oben habe ich übrigens einen Fehler gemacht, kopiert und hätte natürlich ein k2 draus machen müssen. Und jetzt kommt das Integral über k3 f dx, das ist jetzt also ein Integral 0 bis 1. So, jetzt müssen wir wieder minus yx, gucken wir nochmal, so steht es hier oben, minus yx. Also wir setzen die y-Komponente, das ist das t, mit einem Minuszeichen hier oben ein. Und dann die x-Komponente 1 minus t hier unten. Mal, und jetzt brauchen wir die, die Ableitung von unserem x von t hier. Ah, vielleicht hätte ich das auch wirklich x von t nennen sollen hier. Und da kriegen wir eine minus 1 in der ersten Komponente und eine 1 in der zweiten, dt. Dann bilden wir wieder das Skalarprodukt. 
Dann haben wir also minus t mal minus 1, das ist t, und 1 minus t mal 1. Also gehen auch gerade wieder die t's weg. Wir integrieren nur noch eine 1 von 0 bis 1. Also kommt 1 raus. Das ist jetzt fast das gleiche wie hier oben. Anfangs- und Endpunkt sind gleich wie bei Teilaufgabe b. Nur, dass wir jetzt geradlinig hier verbunden haben von 1, 0 nach 0, 1. Okay, und jetzt steht hier noch die Frage dabei. Gibt es eine Funktion groß f, sodass das klein f, der Integrant hier in unserem Kurvenintegral, der Gradient davon ist? Und die Antwort ist nein. Das können wir mit dem, was wir gerechnet haben, bereits begründen. Denn zum Beispiel, weil hier nicht 0 rauskam. Wenn es so eine Stammfunktion groß f gäbe, dann wäre ja das Kurvenintegral gerade Stammfunktion am Endpunkt minus Stammfunktion am Anfangspunkt. Wenn Anfangs- und Endpunkt gleich ist, würde 0 rauskommen. Also zum Beispiel, weil das hier ungleich 0 ist. Oder wir könnten es auch so begründen, wir haben hier unten zwei Integrale ausgerechnet, beide mit dem gleichen Anfangs- und Endpunkt, hier und hier, aber auf unterschiedlichen Wegen. Und wenn es so eine Stammfunktion gäbe, dann müsste da das Gleiche rauskommen. Aber hier kam nicht das Gleiche raus. Also auch damit könnten wir begründen, warum es keine solche Stammfunktion hier geben kann.